somos estudiantes de la Universidad Fermín Toro de la modalidad SAIA y les vamos a hablar del tema computación evolutiva perteneciente a la materia de inteligencia artificial. Nuestro equipo está conformado por Inés Polini y mi persona Rosa Pérez. El campo de inteligencia artificial ha cambiado mucho desde los años 1960, cuando se aspiraba entonces a encontrar un solucionador general de problemas, un algoritmo, un programa o un sistema que permitiera resolver de forma autónoma cualquier problema. El día de hoy se piensa que todavía no existe y que solo lo que tenemos es un conjunto de algoritmos y sistemas que denominamos técnicas de inteligencia artificial. Es por ello que la computación evolutiva se considera una técnica porque es utilizada principalmente para resolver problemas con espacios de búsqueda extensos y no lineales, en donde otras técnicas no son capaces de encontrar una solución razonable en un tiempo estimado. El principal problema de la inteligencia artificial es que no tiene una definición fácil o formal de entender. Es por eso que podemos decir que la inteligencia artificial es una rama que trata de imitar a la inteligencia natural y por lo tanto la computación evolutiva se basa en imitar a la evolución biológica tal y como la entendemos hoy en día. Además la computación evolutiva estudia algoritmos de búsqueda y optimización, aprendizaje automatizado y resolución de problemas, inspirados en los mecanismos de genética y la selección natural. La computación evolutiva trata de emular a la computación natural, en donde la calidad de los individuos en medio ambiente es generada a través de una función. Esta función es normalmente llamada función fixe, en donde los individuos son soluciones completas generadas normalmente al azar y a modo de que se evalúan los mejores individuos sean capaces de reproducirse y dejar descendencia. Se dice que este proceso se repite hasta que cumpla con una condición de paro. Los algoritmos han sido aplicados extensamente en diferentes áreas, como lo pueden ser la medicina, ingeniería, economía, robótica, aeronáutica, biotecnología, entre otras. Genético, el cual consiste en recolectar latas en un espacio en el menor costo posible. Posee una retícula de 10 por, por 10 con fronteras, latas esparcidas aleatoriamente. Además, es corto de vista. Posee acciones posibles como lo son, puede moverse al norte, al sur, al este, al oeste, aleatorio, quieto y recoger la lata. Posee peso, si recoge la lata, 10, si no recoge la lata, menos 1 y si tropieza contra la pared, menos 5. Su objetivo es maximizar la recogida de la lata, evitando agacharse en un falso y topar la pared. Posee 200 interacciones en una sección de limpieza. Tiene estrategias que definen las situaciones a cómo responde. Posee una situación de visión de cinco sitios con tres estados, en cual 243 situaciones que definen las estrategias. La estrategia típica puede moverse al norte, al sur, al este, al oeste, quedarse quieto. La población inicial son 200 estrategias con una adaptación de seis secciones de limpieza, con una probabilidad de media. En los años 1960 se han estudiado varios modelos de computación evolutiva, en donde eh, de los algoritmos evolutivos comprenden como un conjunto de programación evolutiva, algoritmos genéticos, estrategias evolutivas y programación genética, según la firma Albert y Smith 2003. En el caso de los algoritmos evolutivos, el término es empleado para describir sistemas de resolución de problemas de optimización o búsquedas. Estos son basados en el ordenador empleando modelos computacionales. Los algoritmos evolutivos trabajan con una población de individuos que representa soluciones candidatas a un problema. Esta población es sometida a ciertas transformaciones en donde el proceso es llevado a cabo a través de una selección escogiendo a los mejores. Los algoritmos evolutivos combinan la búsqueda aleatoria dada por las transformaciones de la población con una búsqueda dirigida dada por la selección. En el caso de la programación evolutiva, fue una técnica introducida por Fogel en los años 1960.
entendida por otros. Inicialmente fue diseñada como un intento de crear inteligencia artificial. La representación del problema es realizada a través de los números reales, cualquier estructura de datos, y emplea los mecanismos de puntuación y selección. Este procedimiento es muy similar a las estrategias evolutivas, ya que eh, emplea combinación de un modo tal que es un conjunto de algoritmos con una manera de ser diferenciados por los algoritmos genéticos. Para simularla se utilizó un automata celular. Para los algoritmos genéticos es un modelo de proceso de evaluación con sucesión de frecuentes cambios en los genes con soluciones análogas a cromosomas. Se dice que también trabajan con cadenas binarias para representar un problema, además de pasos de soluciones posibles y exploradas, aplicando transformaciones a estas soluciones, tal y data, tal como se observa en los organismos vivientes, como lo pueden ser cruces, inversión y mutación. En el caso de las estrategias evolutivas, pueden diseñar inicialmente con una método de resolver problemas de optimización discretos y continuos principalmente experimentales considerados como difíciles. Además, trabajan con vectores de números reales con desviaciones estándar que codifican a las soluciones de problemas numéricos. Utilizan la recombinación de crossover, aritmético, mutación y operación de selección. Esto puede ser determinística o probabilística. Además, elimina las peores soluciones de la población y no genera una copia de aquellos individuos que puede considerarse como una actitud por debajo del promedio. Para la programación genética fue desarrollada por COSA, en donde los individuos son programas o autómatas de longitud variable, descritos mediante las expresiones S de LIX. Estas situaciones son representadas habitualmente como árboles. Emplea crossover y modificación, además de mecanismos de selección. Emplea técnicas basadas en la metodología de la computación, no para encontrar una solución razonable sino para encontrar el mejor procedimiento para resolverlo. Automata celular. La teoría de los automatas celulares fue concebida originalmente por Bruno y von Neumann en los años 40 para proporcionar un marco formal a la investigación del comportamiento del sistema complejo. Los automatas celulares son, cel son redes de automatas simples conectados localmente. Un automata celular es un sistema dinámico discreto, evolucionando en un arreglo regular infinito y puede evolucionar en cualquier dimensión. Los componentes básicos de los automatas celulares están formados por planos o espacios formados por conjuntos finitos de células distribuidas en rejillas regulares de n dimensión, los cuales están divididos en celdas adyacentes que, que definen igual para todas las celdas de automata y forman un vecindario. Los vecindarios tienen reglas de evolución y reloj virtual de campo. Si las reglas de evolución definen cómo deben cambiar el estado de cada celda y el reloj virtual genera tics a la celda indicando que debe aplicarse la regla de evolución. Las aplicaciones de los autómatas celulares tenemos el modelado de flujo de tráfico y de peatones, la mecánica de fluidos de gases o líquidos, el modelado de la evolución de las células o virus, por ejemplo el VIH, el modelado de procesos de percolación y los modelos socioeconómicos. El algoritmo de las hormigas es una técnica probabilística utilizada para solucionar problemas de cómputo. Esto se basa en el comportamiento que tienen las hormigas a la vida de buscar sus alimentos. Eh, cuando las hormigas se movilizan de su cueva a, a la búsqueda de alimentos, ellas liberan una hormona llamada feromona, las cuales son seguidas por las demás hormigas y crean un camino más fuerte para que ellas puedan regresar y conseguir su cueva. Este, en este comportamiento es la base del diseño de los algoritmos, donde las hormigas simuladas caminan alrededor de gráficos presentan un problema para solucionar. Entre, la, el, entre las aplicaciones del algoritmo de las hormigas tenemos el problema del viajante de comercio, los problemas de reclutamiento de redes, el sistema urbano de transporte, eh, máquina, se utiliza para máquinas de aprendizaje y para problemas de gran cantidad de datos. En 1968, John Conway experimentó con PC PDP-7 conjunto de reglas de evolución de automatas celulares de dos mil dimensiones. En el año 70 se elaboraron las reglas que conformaban el juego de la vida y en la década de los años 60 y 70 fueron usados los celulares automatas en diversos dispositivos electrónicos computadores. 
El juego de la vida es uno de los automatas más estudiados. Es un juego de ceros jugadores. Esto es que no se necesita manipulación humana alguna. Lo que significa que su evolución está determinada con un estado de configuración inicial de la red que constituye el espacio celular automata. El juego de la vida se describe en un ejemplo de autorreplicación y autorrealización similar a los sistemas biológicos. Tenemos la regla del juego, que está compuesta por cuatro. La regla 1 nos indica que una célula muere por soledad o al tener una o ninguna célula en su vecindario. En la regla 2, una célula se mantiene viva teniendo dos o tres células en su vecindario. En la regla 3, indica que una célula muere por sobrepoblación al tener más de tres otras células en su vecindario. Y en la regla 4, una célula muere, revive a tener dos o tres células vivas en su vecindario. Técnica de programación del juego de la vida. Eh, muchos programadores y matemáticos se interesan por el sistema de evolución de los patrones de juego de la vida. Hay gran cantidad de algoritmos conocidos que utilizaban medios y recursos similares, como por ejemplo patrones dentro de array arreglos bidimensionales almacenados en memoria principal entre paréntesis matriz desviaciones y aplicaciones y aplicaciones el juego de inmigración es una versión basada en los mismos conceptos que el juego de la vida con la diferencia de que en ese nuevo caso existen dos estados vivos expresados con dos valores distintos el método para conseguir la victoria es eliminar todas las celdas del color del oponente. Cuando una celda muerta tiene, que, tiene tres vecinos en el estado vivo, nace en la siguiente generación con el color de la mayoría de sus vecinos. En, en el otro punto que me toca poner está el modelo Nagel Stiver. El modelo Nagel Stiver. Eh, es un modelo de flujo de, de tránsito vehicular, vehicular con autómata celular probabilístico donde interviene el espacio y el tiempo tiempo discreto donde cada célula de autómata equivale ya sea a un vehículo en movimiento con cierta velocidad o a un espacio vacío de la avenida donde se encuentran los vehículos el modelo original eh, sirve para modelar autopistas de un carril, ya sean bien abierta o en circuito, con vehículos homogéneos. Esto sucede ya que la gráfica de densidad de tráfico versus flujo de tráfico son muy similares a la observada empíricamente en diversas avenidas reales. Además, una simulación de este modelo permite observar las ondas de tráfico común en vehículos.